है डॉन न्यूज में मेजबान अब्दुल गफार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ पुराम में आज बात करेंगे क्रिकेट के अमूर के हवाले से बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान क्रिकेट की पाकिस्तान क्रिकेट की और साथ साथ हमारे मुल्क की साख की क्योंकि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड जिन्होंने पाकिस्तान का दौरा अधूरा छोड़कर गए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कंपनसेशन अदा किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कमिट कर दिया है कि वो ना सिर्फ इस साल पाकिस्तान आ रहे हैं बल्कि अगले साल मई में पाँच वनडे इंटरनेशनल और पाँच टी ट्वेंटी मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान आएंगे ये एक बहुत हैरान कन और एक बड़ी आ, कह सकते हैं खुशाइन बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन रमीज राजा और तमाम लोगों को जिन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम किया चूँकि जब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने पाकिस्तान के दौरे से माजरत की थी न्यूजीलैंड तो यहाँ आकर गया था चंद मैच चंद घंटे पहले जब मैच शुरू होने वाला था इंग्लैंड ने फिर आने से इंकार किया लेकिन फिर दोनों ही क्रिकेट बोर्ड को जो है वो बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड में आपको पता है वहाँ के चेयरमैन को मुस्ताफ़ी होना पड़ा उनको माजरत करना पड़ी और इसी तरह फिर नाराज़गी का इजहार किया गया इंग्लैंड के सबक टेस्ट क्रिकेटर्स कप्तान जिनमें माइकल अथर्टन माइकल वॉन और काफ़ी बड़े नाम शामिल हैं न्यूजीलैंड की बारी जो है वो ज़रा देर से आई क्योंकि न्यूजीलैंड ने जो बहाना तराशा था वो किसी तौर पर भी जो है वो काबिल कबूल नहीं था पाकिस्तान की उस वक्त की गवर्नमेंट इमरान खान साहब वजी अजम थे शेख रशीद साहब उस पर वजी दाखिला थे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी कि वो जो थ्रेड था वो बिल्कुल जो है वो एक फेक इतला थी उसका कोई जो है वो ऐसा ऑन ग्राउंड जो है वो प्रेजेंस नहीं थी पाकिस्तान के साथ ज्यादी हुई है और आज पाकिस्तान क्रिकेट की पाकिस्तान की कामयाबी है कि न्यूजीलैंड ने उस गलती को तस्लीम किया है हमारे वो जो दिल टूटे थे उसको थोड़ा सा मरहम मिला है आज और बहुत अच्छा मरहम चूंकि एक जाने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो फाइनेंशियल डैमेज पूरे हुए हैं और दूसरी जानब अगर हम देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट को वो मैचेस मिले हैं अगले साल के लिए जो पाकिस्तान क्रिकेट को बेतहाशा और रेवेन्यू देंगे सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ टू सेलिब्रेट एक्चुअली जिसको हम बात कर सकते हैं इसमें हम बहुत डिटेल बात करेंगे और ये स्टोरी आज दी सलीम खालिद साहब ने सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं उनसे पुराम में हम बात करेंगे और बहुत सारी जो इसके एंगल्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामला हैं उसको डिस्कस करेंगे गो के पाकिस्तान क्रिकेट में खुद ज़रा अनसर्टनिटी मौजूद है कि रमीज राजा साहब चेयरमैन मजीद बरकरार रहेंगे नहीं रहेंगे लेकिन ये जो काम हुआ है इसका क्रेडिट यकीन तौर तो पर रमीज राजा साहब और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और हमारी हुकूमत को जाता है जनाब इस हवाले से बात करेंगे लेकिन जो पहला सेगमेंट है वो है हमारा एक इंटरनेशनल क्रिकेटर के साथ जो कि पाकिस्तान के दौरे पर आए हैं लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं रिप्ले हेडलाइन तो हेडलाइन आपने देखी और हमारे साथ बड़े स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं इंग्लैंड के सबक टेस्ट फास्ट बॉलर जो लोग नाइन्टीज में क्रिकेट देखते रहे हैं वो कैसे भूल सकते हैं इस फास्ट बॉलर को रिवर्स स्विंग के बड़े माहिर थे और इंग्लैंड के उन बड़े बॉलर्स में से एक जिन्होंने इंग्लैंड को इस वक्त एक नई पहचान दी थी और ख़ास तौर तो पर एंडी कैडिक के साथ इनकी पार्टनरशिप बड़ी मशहूर थी पाकिस्तान के खिलाफ भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं और आजकल पाकिस्तान आए हुए लाहौर में मौजूद हैं इंग्लैंड के सबक टेस्ट फास्ट बॉलर डेरन गफ जो कि यॉर्कशायर कम्यूनिटी के भी एम हैं लाहौर कलंदर्स यॉर्कशायर का अब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन है जिसके बदौलत एक्सचेंज प्रोग्राम है तो इसी हवाले से हम बात करेंगे डेरन कफ मौजूद है डेरन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू पाकिस्तान सो यू आर इन लाहौर राइट नाउ यू आर विजिटिंग लाहौर कलंदर्स एक्सेलेंस सेंटर ऑफ कोर्स देयर फैसिलिटीज देयर प्लेस डेवलपमेंट प्रोग्राम सो वट इज़ योर फर्स्ट व्यू अबाउट द लाहौर कलंदर एंड द फैसिलिटीज यू विजिट इट Well, really enjoyed it. Enjoyed today. Um, it's fascinating experience. Um, I've not been to Lahore for a long, long time. Not been to Pakistan for a long time. And to come here and see the talent that I've seen today, it's quite extraordinary. From the moment I turned up this morning to seeing thousands and thousands and thousands of people looking for that dream to play for the Lahore Commanders in the PSL, to see it now being narrowed down into level three, I think we're at the third stage, and just seeing. Uh, players running with trainers on, no spikes, no cricket shoes, and bowling in the 80s. Uh, we haven't got up to 90 yet, but bowlers who are bowling in trainers at 80, 87, 88 miles per hour. It's it just goes to show it can work. And these people have travelled from all parts. I met uh, a person this morning who had travelled all the way from Karachi. Um, I met another um, a boy who had travelled up from the north, eight, eight or nine hours. Um, so. People are traveling from all over to get the opportunity to show their talent. Darren Gaff, our guest, is with us. A short news break. A news break. So, we'll talk to Darren Gaff. We'll talk to him. 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 We'
Well, what we've seen here, all, here already at the High Performance Centre is uh, the, the, the amount of lanes they've got there for the people. Um, I've just been in the gym, we've got the ladies uh, out working out in the gym at the moment, uh, which was great to see, because uh, we in Yorkshire put a big part and investment into women's cricket, and uh, we've got a very good women's side, uh, the Northern Diamonds. Um, and it's good to see um, all these people coming here with the opportunity, with all these world-class facilities, with top coaches as well. And it's definitely um, an environment I can see Yorkshire coming out here pre-season before next year and, and using these facilities. Hardy Throw with a, a wonderful story, uh, uh, Darren, because he discovered by Lahore Kalandar, Saket Javed and of course by this place development program and now he is bowling. Uh, all over the world uh, representing Pakistan internationally as well and his desire to bowl 150 plus of course now Lahore Kandas and Yorkshire are our partner for the exchange program so uh, do you want uh, to see him in action for the Yorkshire as well because of that exchange program and uh, your views about the Harith Rao? Well, well Harith Rao uh, he's fitted into our dressing room really really well he's a great character um, he likes to have fun uh, but he's serious about his fast bowling he likes to be called 150 um, you can't call him Harris, he likes to be called 150. Um, he's played five games for us now in four-day cricket, 40 games. We gave him a game off because he was tired. He bowled really quickly on some very good pitches. He bowled quickly against Kent, he got five wickets. And he's been a great addition to our dressing room and, and the team. And um, I would have him back, um, drop of a hat, I'd, I'd have him back. And hopefully he can come and play for us again. Um, we've got Shadab Khan coming as well for the T20 Blast. So we'll have Harris and uh, Shadab, um, which will be great. And uh, of course, Lahore Kalandar is doing a great job by their uh, development program. And of course, not only Harris, from other cricketers also emerged from that program. So uh, how do you see that opportunity for the youngsters in Lahore and of course as an exchange partner program along uh, Yorkshire County? So how do you see this development program uh, from the both uh, clubs and of course the country? Because the cricketers have a great chance to play uh, in different conditions. But we, but we can all learn off each other. I think me, me being out here as well as a few others from Yorkshire has given us a terrific opportunity to see how the player development program works. Um, in Yorkshire, we've never been shy of developing talent. We've had plenty of talent that have gone on to play for England at youth level, the Lions and uh, the main England team and the women's team. But also, we've got 850 clubs, or, or over 800 clubs within Yorkshire, so it's such a big county. So these people, there is people that get mi missed, um, and it's such a big county, the opportunity for us now, and kind of do this sort of player development program, and we'll go around the north, the east, the south, and the west, and, and hopefully just spot one or two different talents who have not been given the opportunity in the past, and that would, for me, would be a winner. Uh, I don't think we'll get the amount of people that have turned up here in Lahore today. That's thousands and thousands, and it's, let's like, say, a great experience just to to, to be here and, and, and witness it. But in England, if I like, say we're looking for one, two great talents, and we can use our partnerships where they can come out here uh, to Lahore and experience these facilities, and even have the opportunity to be around the PSL team, and the same the other way around, the boys and girls to come and experience our academy and be part of that and, and, and have a life learning experience. Yes, absolutely. It's a very good op opportunity for the Yorkshire, Lahore, and of course England, Pakistan young cricketers. So, for because of that exchange program, they can play on different conditions, and of course with other different great coaches like you, Akib Javed, and some others as well. In last, uh, Darren, Lahore known for its great hospitality, food, culture. You visited a lot of the places. Uh, Bashai Mosque and of course the old Lahore areas along with the Lahore Kalandas uh, team. So how was the experience and I'm sure you taste some of the food. Well, well the host is fantastic. Um, it's been a while since I've been here. Uh, it's a shame I can only stay a few days because I've got to go back because Yorkshire we play Warwickshire in a four-day game. It's a, a, a big game. We're fourth in the league at the moment so we're going quite well. And it's a big game starting on uh, Thursday. But my time in Lahore has been great. The hospitality has been fantastic. The hotel is lovely. The food's lovely. And the company has been great. They've made me feel so welcome. Um, and it's been a pleasure to come to Lahore. And I hope to be. Thank you, Darren. And have a great stay in Lahore. And when you go going, going back to the England, so have a great game for Yorkshire as well. So, uh, Darren Goff, we have a great story in the break. When we come back, it's a big story. It's a big story. New Zealand has paid Pakistan compensation. Pakistan has paid a big deal. We will discuss it in a short commercial break. Today.
और अब बात करते हैं स्टोरी पे जो कि पाकिस्तान क्रिकेट की नहीं बल्कि पाकिस्तान में हर शख्स के लिए बड़ी खुशी की बात है क्योंकि क्रिकेट में जब कोई हमें सैड बैक होता है तो पूरी कौम उसको महसूस करती है और जब ऐसी अच्छी खबर आती है और हमारे साथ बुरा हुआ था ज्यादती हुई थी क्योंकि न्यूजीलैंड ने जिस अंदाज से टूअर छोड़ा था लेकिन उसके बाद कंपनसेशन भी पे किया है गलती का एहसास भी किया है एतराफ़ भी किया सलीम खालिद साहब मौजूद है सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट जिन्होंने स्टोरी को आज ब्रेक भी किया खालिद साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए अब मैं सिर्फ विन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट जो हमारा नेरेटिव है कि हम क्रिकेट को जो है वो होस्ट करते हैं हमारे पास सारे मसाइल हल हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया भी आया ये खबर तो ऑस्ट्रेलिया के आने के बाद एक बड़ी डबल जॉय है और इसको यकीन तौर पर रिपोर्ट करते हुए जितनी खुशी आपको हो रही होगी आप डिस्कस करते भी हो रही है ये बिल्कुल एक बड़ी खबर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और इसमें हमें न्यूजीलैंड को भी कहना चाहिए कि न्यूजीलैंड ने एक गलती की लेकिन उस गलती का फिर हजाला किया और ना वो कह सकते थे कि जी हम नहीं आए और चले गए वापस मजबूरी थी हमारी हम किस बात का आपको कॉम्पनसेट करें लेकिन न्यूजीलैंड को जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भेजा कि जी इतना हमारा लॉस हुआ है तो ये अच्छी चीज न्यूजीलैंड की तरफ से भी है कि उन्होंने उस लॉस को ना सिर्फ कवर किया उसके बाद फिर आप वो तो सबके सामने है पहले ऐलान हो चुका था कि जो इजाफी मैचेस खेलने के लिए दस मैचेस खेलने के लिए अगले साल उनकी टीम आएगी तो न्यूजीलैंड ने गलती की और उसके बाद उसका करेक्ट भी किया तो हमें न्यूजीलैंड को भी इसमें दाद देनी चाहिए साथ में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक अच्छा है कि मौके की पता है पाकिस्तान की और जो एक लंबा चौड़ा लॉस हुआ था क्योंकि आपको पता टीम आ चुकी थी मैचेस का सारा अरेंजमेंट हो चुका था होटल दायरे पूरे बुक होते हैं एडवांस पर पेमेंट करनी पड़ती है तो ब्रॉडकास्ट के लिए काफी अखराज होते हैं फिर जो उसकी प्रमोशन हुई थी फिर इसकी बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बहुत हैवी अमाउंट लग गया था तो अच्छी चीज है कि ये पाकिस्तान को पैसे वापस मिल गए और पीसीबी ने एक काम अच्छा किया कि उन्होंने खुद से इस चीज को बहुत ज्यादा ना ऐसा नहीं किया कि जी न्यूजीलैंड ने हमें पैसे दे दिए क्योंकि वो थोड़ी एम्बेरसिंग होता न्यूजीलैंड के लिए भी पाकिस्तान के लिए भी कि ये पैसे लेके ये लोग खुश हो रहे हैं क्रिकेट खत्म हो गई वो सीरीज खत्म हो गई इस काम को कोई दोस्त नहीं है तो लेकिन ये मुझे इतफाक से पता चली फिर बाद में पीसीबी ने तस्दीक की और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले हो चुका कोई कल की बात नहीं है कल फिर पैसे मिल रही है कुछ इसको कुछ टाइम हो चुका है लेकिन बाद सामने अभी आई है जबरदस्त और अच्छी खबर है तो चले दे रहे दुरुस्त आए और वेल डन आपने इसको चीज को जो है वो हाईलाइट किया और आपने बिल्कुल ठीक कहा सलीम भाई मुझे भी इसकी हैंडलिंग पे बड़ी जो है सराहना पड़ेगा कि आपने बिल्कुल ठीक निशान दी कि ऐसी स्टोरी नहीं थी जिसको हम क्लेम करते हैं एज अ क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल आपने ठीक फरमाया दूसरी जानब सलीम भाई बहुत मुश्किल लग रहा था वो वक्त जब न्यूजीलैंड की टीम गई ऐसे लग रहा था दिल टूट गया ऐसे लग रहा था सालों की मेहनत ज़ाया हो गई है अब पत्नी क्या होगा लेकिन क्या कमाल हमने परफॉर्मेंस दिखाई वर्ल्ड कप में फिर ऑस्ट्रेलिया को लाने में कामयाब रहे यकीन नहीं आता कभी कभी ये सब हमने किया हम क्रिकेट बोर्ड पर जब वो ठीक नहीं काम नहीं काम करते या टीम अच्छा नहीं करती तनकीद तो करते लेकिन यहाँ क्रेडिट इज ड्यू जहाँ रमी राजा साहब उनकी टीम का क्रेडिट है उनको सराहना पड़ेगा कि मुश्किल हालात में अच्छी क्राइसिस मैनेजमेंट की है नैरेटिव बिल्डिंग की है और शायद रमी राजा चूंकि खुद इंटरनेशनल वाइज है बहुत फायदा हुआ इसका जी बिल्कुल इससे पहले जो लोग थे जैसे एहसान वानी साहब थे या वसीम खान साहब थे उनके दौर में कई ऐसी चीजें हुई जो आपने भी देखी होंगी इवन इस सीरीज में भी गालिबन वसीम थे मौजूद थे न्यूजीलैंड वाले केस में बिल्कुल थे वसीम थे तो वो अगर सिर्फ वसीम होते तो मेरा ख्याल है कि ये ना आपको पैसा मिलता ना वो लोग दोबारा आने की बात करते रमीज राजे को आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया हमें उनको दाद देनी चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने इस पूरे केस को लेकर चले और जब इंग्लैंड ने भी मना किया तो उन्होंने वादे कर दिया था कि जी हम न्यूट्रल वैल्यू पे नहीं खेलेंगे और हम कॉम्पनसेशन लेंगे न्यूजीलैंड से और फिर उस चीज को उन्होंने कामयाब भी हुए एक चीज ये भी आई थी सामने की जी आई के पास जाएगा पाकिस्तान लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी तो रमीत राजा के आने के बाद इस तरह का काफी फर्क पड़ा चीजों पर क्योंकि एक अच्छी चीज में ये है कि वो काम करने के आदि है मीडिया में आके अपनी प्रमोशन के नहीं कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया खामोशी से काम कर रहे हैं और बड़े बड़े काम उन्होंने इसी तरह कर दिए हैं तो क्रेडिट गोस्ट और रमीत राजा मैं कहता हूँ कि काफी उन्होंने इसमें अच्छा एक रोल प्ले किया लेकिन अनफॉर्चुनेट है ये सिचुएशन जो आपको पता है पॉलिटिकल सारे मामला चल रहे हैं और हमारे यहाँ जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो फिर आप चेयर में पी की तब्दीली की बातें होती हैं कल भी राना मशहूर जो नून लीग के बड़े सीनियर अहदेदार हैं सबक सूबाई वजीर भी हैं पर उनका ये बयान हम ये तो नहीं कह सकते कि हकूमती वर्जन है क्योंकि अब तक हकूमती किसी वजीर ने इस पर बात नहीं की आ, क्या लगता है सलीम भाई आपकी एक तो राय क्या है कि क्या ये कंटिन्यू कर पाएंगे और दूसरा ये सिचुएशन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कैसी है
تبدیلی آتی ہے چیئرمین کی ہر جو چیئرمین جو ہے وہ وزیر اعظم اپنا بندہ لا کے بٹھاتا ہے لیکن ابھی یہ حکومت کے ساتھ اتنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں کہ کرکٹ تو ادھر بہت ہی چھوٹی چیز ہے تو ان کی ادھر نگاہ نہیں پڑ رہی نہ تو کئی لوگ اس کرسی پہ نظریں جمائے بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر الیکشن کی طرف نہیں گئے اور اس حکومت کو ایک سال مل گیا اور معاملات بہتر ہوئے چیزیں سیٹل ہوئی تو ڈیفینیٹلی کرکٹ بورڈ میں تبدیلی ضرور یہ کریں گے اب یہ اچھا ہے یا غلط ہے اس پہ ہم کیا کامنٹ کریں لیکن یہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے اور صرف رمیز راجہ کے لیے بھی لوگوں کے ساتھ کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ ابھی تو ساری توجہ جو ہے وہ دوسرے بڑے معاملات میں حکومت کی لگی ہوئی ہے لیکن کل کو جب شہباز شریف صاحب فارغ ہوں گے ان معاملات سے اور کرکٹ پہ ان کو سوچنے کا موقع ملے گا اور وہ رمیز راجہ کو بلا کر بولیں گے کہ یار ڈومیسٹک کرکٹ سسٹم چینج کر دو تو رمیز راجہ نے اپنے پرانے باس عمران خان کے کہنے پر جو سسٹم چینج ہوا تھا جس کو رمیز راجہ نے بھی برقرار رکھا اور اس کی حمایش کی تو کیا وہ ایسا کریں گے احسان مانی کے لائے ہوئے سسٹم کو برقرار رکھیں گے اور کیا وہ عمران خان کے خلاف جائیں گے اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کھلے عام رمیز راجہ نے سوشل میڈیا پہ آ کر جو ہے وہ عمران خان کے حمایت میں باتیں کی اور یہ کی تو یہ چیزیں بھولے تو نہیں ہوں گے نون لیگ والے بھی تو یہ پولیٹیکل زیادہ ہوگی اگر کوئی چینج ہوا بھی تو پولیٹیکل وجوہات اس کی ہوگی کرکٹنگ نہیں سنی بھائی طویل عرصے سے پاکستان کی کرکٹ کو کور کر رہے ہیں اور بہت اچھی طرح سارے معاملات کو سمجھ حل کیا ہے سارے معاملے کا چونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ آتے بھی سی آتے بھی سی طرح ہیں اور پھر جاتے بھی سی طرح ہیں تو پھر یہ ایک طرح کی برابر سچویشن ہو گئی کیا کبھی آپ کو لگتا ہے کہنا بہت آسان ہے آئی نو سوال کرنا بہت بہت آسان ہے کہ ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں چینج کرنا چاہیے بٹ ہم چینج کرتے بھی تو نہیں ہیں نجم سیٹی صاحب تھے انہوں نے بھی نہیں کیا دکھا اشو صاحب نے بھی نہیں کیا احسان مانی صاحب نے بھی نہیں کیا رمیز راجہ صاحب بھی شاید نہیں کریں گے اگر وہ رہیں بھی تو کیا یہ ایسے ہی چلتا رہے گا یا کوئی ہمت کرے گا آپ کی اس پہ اس کا حل کیا ہے غفار میں نے ابھی احسان وانی صاحب کا انٹرویو کیا تھا کوئی پندرہ دن پہلے وہاں میں نے ان سے یہی سوال کیا کہ جب آپ نے پی سی بی کا کانسٹیٹیوشن چینج کیا تو آپ کے پاس ایک موقع تھا کہ آپ اس میں یہ چیز بھی شامل کر لیتے کہ جو دو نامینیشن ہوتی ہیں پرائم منسٹر کی طرف سے گورننگ بورڈ کے لیے وہ نہیں ہوں گی اور جو ہے ایک جمہوری طریقے سے جو چیئرمین کرکٹ بورڈ ہے وہ منتخب ہوگا بھی سب کو پتا ہوتا ہے جو جو نامینیشن ہے ان میں سے ایک بننا ہے اور کون بننا ہے وہ بھی سب کو پتا ہوتا ہے تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے انہوں نے احسان مانی صاحب نے بتائی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کوشش کی تھی اس کی لیکن جو وزارت ہے قانون کی وزارت ہے اور دوسری جو آئی پی سی منسٹری ان دونوں نے ان کو کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ کرکٹ بورڈ جو ہے گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے تو گورنمنٹ کا کچھ نہ کچھ اپنا اس پر اثر و رسوخ برقرار رکھنا ہے تو جب احسان مانی صاحب نہیں کر سکے عمران خان کے اتنے کلوز تھے وہ تو پھر اب کوئی اور کیا کرے گا ٹھیک ہے آخر چند سوال چونکہ ایک ٹیم بھی اناؤنس ہونے والی ہے پاکستان میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم آنے والی ہے سلیم بھائی اور بڑا زبردست ایک سیزن ہے جو پاکستان کو ملنا ہے گو کہ سری لنکا کا ٹور ابھی ڈاؤٹ میں ہے ایشیا کپ کا نہیں پتہ بٹ ہمیں اپنی کرکٹ آگے بہت مل رہی ہے تو کرکٹ کے اوپر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا سر ساری سچویشن کا چونکہ بابر اعظم ہو رضوان ہو شاہین ہو ورلڈ کلاس کرکٹرز ہیں سکلا مشتاق بہت اچھا پاکستان ٹیم کو اس پر لیڈ کر رہے ہیں ان کو رول تو ملا تھا پہلے ٹیمپریری ان ٹیرم لیکن پھر ان کو ایک پرمنٹ رول مل گیا آپ کیا سمجھتے ہیں ٹیم کی پرفارمنس پہ اثر نہیں پڑنا چاہیے ساری سچویشن کا نہیں غفار میرا نہیں خیال کہ ٹیم کے اوپر کوئی اثر پڑے گا پلیئرس کو تو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کون آئے گا کون جائے گا کیونکہ جس وقت بابر جو تھے کیپٹن بنے تو اس کے بعد سے کافی کچھ وہ چیزیں دیکھ چکے ہیں تو ان کو آئیڈیا ہے سب چیزوں کا تو میرا نہیں خیال کہ ان کے اوپر کوئی فرق پڑے گا کسی دوسرے پلیئر پر کوئی اثر ہوگا اس چیز کا اور پلیئر سے کام بھی کھیلنا ہے ان کو چیئرمین کرکٹ بورڈ کون ہے اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑنا چاہیے نہ ہی کوئی اگر چیئرمین کرکٹ بورڈ تبدیل بھی ہو گیا تو وہ کوئی کوشش کرے گا کہ ٹیم کو چھیڑے یا کہ کیپٹنسی وغیرہ کو جیسا کچھ کرے تو میں نہیں سمجھتا کچھ چینج ہوگا اس میں سر آخر میں پاکستان سپر لیگ آپ کا بڑا ایک زبردست جو ہے وہ ایریا آف ورکنگ ہے بڑی خبریں یہاں سے بھی نکال رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں رپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں اور بڑے مسئلے چل رہے ہیں اور کچھ آگے دکھائی مجھے دے رہے ہیں جن میں آپ کو پتہ ہے مجھ سے زیادہ کہ وہ جو دس سال کے بعد آنرشپ کا معاملہ ہے وہ فرینچائز کے ذہن میں ہیں پھر برانڈ ویلیوز بڑھ جائیں گی ٹھیک ہے یہاں ٹیمیں تو نہیں بڑھیں ٹیمیں چھ ہی رہیں گی لیکن کیا معاملات ٹھیک ہوں گے ابھی تک تو سچویشن یہ دکھائی دیتی ہے کہ فرینچائز والے تو اب اوپنلی بولتے ہیں ابھی سمیر رانا ص
खुशी का भी इजहार किया फ्रेंचाइजिस ने लेकिन जाहिर है कुछ ऐसे कोर इशूज हैं जो हल होना जरूरी है लेकिन वो पीसीबी के लिए भी बड़ा मुश्किल है कि उनके ऊपर कुछ ऐसे एग्जाम करे तो मसले तो रहेंगे और ये लेकिन आप समझे फिफ्टी परसेंट चीजें तो तय हो गई है जो पैथिकुल मॉडल जो चेंज हुआ है उसकी वजह से तो होपफुली आगे कोई जगह और कोशिश करे रजीव राजे लेकिन आपने एक अच्छी निशान देगी कम्युनिकेशन गैप ये बाकी है कि मिलना चाहिए मिलते रहना चाहिए रहा रखना चाहिए फैसलों में उनको एतमाद में लेना चाहिए जैसे जूनियर लीग करा रहे थे पी सी वाले किसी को भी नहीं बताया फ्रेंचाइज को इस चीज का तो उनको पहले बताना चाहिए थे कि जी हम ऐसी लीग कराने वाले हैं कि आप इंटरेस्टेड हैं सब कुछ तो ये होता नहीं है ये करना पड़ेगा उनको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा मामला तो फिर जाके जरूर बेहतरी आएगी इसमें एक और बात भी है जो आपने कहा ना जैसे जूनियर प्रीमियर लीग हो रही है आ, एक स्टोरी आती है फिर एक खबर आती है आप अक्सर करते हैं कोई और भी कर देता है कभी कि ये उनके उनके कंसर्न हैं और फिर खबर आती है जी जी वो मनाने जा रहे हैं तो ये ये काफ़ी मरतबा हो चुका है आ, तो मुझे लगता है क्रिकेट बोर्ड समझ नहीं पाया इस मामले को कि भाई जब आप जिन स्टेक होल्डर के साथ होते हैं आपको पहले ही उनको साथ लेके चलना होता है बदमसगी ये हो जाती है पहले बिल्कुल आप खासतौर पर जो बड़े डिसीजन हैं उनमें तो आपको एहतमान में लेना चाहिए ना बताना चाहिए कि जी ऐसा करने वाले हैं हम लोग तो आप लोग भी अगर आना चाह रहे हैं तो आप आइए या आपके कोई सजेशन है तो, तो आप हमें बताइए लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है मुझे लगता है कि पी जो ये फ्रेंचाइज है इनको अपना पार्टनर नहीं समझता और जब तक पार्टनर नहीं समझेगा तब तक मसले होंगे क्योंकि अरबों रुपए अरबों रुपए जो है फीस इनसे ले रहा है पी तो जो आपको अरबों रुपए दे रहा होता है उसकी भी रिजत भी करनी और उसको बराबरी की बुनियाद पर बात करनी चाहिए आखिरी सवाल आपसे तो डोमेस्टिक के हवाले से पिचेस बन रही हैं खुदाई बड़ी हुई हुई है नंदीपुर की मट्टी पहुंच गई ऑस्ट्रेलिया मट्टी का इंतजार हो रहा है रमीज राजा साहब के लिए उन्हें बहुत डिजर्विंग जो सारी प्रेस है वो की है और आपने भी उसको माना लेकिन एक चीज़ जरूर है कि कुछ पिच पिच वाले मामले पर थोड़े बयान मुझे लगता है आ, आगे पीछे हो गए जैसे कि वो कंसल्टेंट आना था फिर ड्रॉप इन पिचेज का मामला अब तक क्लैरिटी नहीं है स्टोरीज कभी क्या आती है कभी क्या आती हैं तो थोड़ा सा इस वाले मामले पे एक चीज़ अच्छी है कि चले ग्राउंड पर काम शुरू हो गया नंदीपुर की मट्टी हो या ऑस्ट्रेलिया की जब आ जाएगी तो चले लग जाएगी लेकिन थोड़ा सा यहाँ मुझे लगा कि बयान ज़्यादा हो गए काम थोड़ा लेट या अभी आधा है देखिए जब नए नए चेयरमैन बने थे रवीन राजा साहब तो जाहिर है उन्होंने सोचा होगा मैं ऐसा कर दूंगा मैं वैसा कर दूंगा और बोला भी थे लेकिन बाद में जब ग्राउंड रियलिटी को उनको अंदाजा हुआ तो उन्होंने सोचा होगा नहीं यार ऐसा नहीं होगा जैसे ड्रॉप एंड पिचेस की आप बात कर रहे हैं तो ड्रॉप एंड पिचेस जो है वो तो दुनिया में अलहमदिल्ला मैंने कवर किए हैं क्रिकेट गया हूँ पूरी दुनिया में मैंने दिखा है चाहे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और सब जगह जहाँ भी ड्रॉप एंड पिचेस है वो ऐसी जगह होती है जो मल्टीपर्पज स्टेडियम होते हैं जैसे वहाँ पर क्रिकेट हो रही है तो ड्रॉप एंड पिच डाल दी उसके बाद क्रिकेट हटा के वहाँ पे फुटबॉल मैच भी हो रहा है वहाँ पर भी दूसरे भी गेम्स हो रहे हैं तो वो ऐसे मल्टीपर्पज स्टेडियम जो होते हैं वहाँ पर ड्रॉप एंड पिचेस होती है तो पाकिस्तान में कौन सा मल्टीपर्पज स्टेडियम है कजाफी स्टेडियम क्रिकेट का है नेशनल स्टेडियम क्रिकेट का है सारे यहीं यहाँ पर क्या फिर अभी कजाफी स्टेडियम में इतनी बड़ी पिच लेकर कैसे आएंगे क्या वो जो इंक्लोजर बनाए तो उसको तोड़कर दोबारा लेकर आएंगे इंस्टॉलेशन वगैरह पचास ऐसे चक्कर थे जायद शायद इनको अंदाजा हो चुका है इस चीज का फिर मट्टी की जहाँ तक बात है पाकिस्तानी मट्टी तो यू तक में लेकर गए हैं आईसीसी एकेडमी में गए यार ये पाकिस्तानी की जैसे हम दूसरी जगह से मट्टी मंगा रहे हैं क्या ऑस्ट्रेलिया की मट्टी मंगा के हम यहाँ पर कजाफी स्टेडियम में नेशनल स्टेडियम में डालेंगे तो क्या हमारी पिच जो है वो पर्च की जैसी हो जाएगी पर्च की खैर अब इतनी बात नहीं रही तो कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा लेकिन सारा कुछ जो होता है वो मौसम और दूसरी चीजों का भी असर होता है ना कि ऑस्ट्रेलिया का मौसम कैसा है बारिशें होती क्या है पाकिस्तान का मौसम कैसा है तो जमीन आसमान का फर्क होता है सब चीजों में खाली मट्टी डाल के अगर आप सोचो कि हो जाएगा तो वो कुछ नहीं होता इस तरह तो आप लाहौर का नाम रख दो मेलबर्न तो क्या वो मेलबर्न बन जाएगा चले बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई और उम्मीद करते हैं जैसे आपने कहा कि मामला कंट्रोल में है पी के भी पार्टी के लिए अच्छी खबर है और जहां मुल्क का मामला हो हमारे लिए अच्छी खबर आए तो आई थिंक हम सबको उसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए और प्रेस करना चाहिए बाकी गलतियों की निशानदेही तो होती रहती है पुराम रिप्ले देखने का शुक्रिया कल दोबारा से मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफि